আসসালামু আলাইকুম সেমিকন্ডাক্টর ইলেকট্রনিক্স সিলেক্ট বোর্ড দুই হাজার তেইশ একটি এনপিএন ট্রানজিস্টরের সাধারণ নিঃসারক সংযোগ বর্তনীতে সংগ্রাহকে প্রযুক্ত বায়াসিং ভোল্টেজ ফিসিসিতে আছে বারো ভোল্ট ইনপুট রোধ দেওয়া আছে দুইশো হোম সংগ্রাহক বর্তনীতে লোড রোধ এক কিলো হোম এর মধ্য দিয়ে ওয়ান মিলি অ্যাম্পিয়ার তৈরি প্রবাহিত হয় প্রবাহ বিবর্তন গুণ কাল ফারমান দেওয়া আছে জিরো বের করতে বলছে ট্রানজিস্টরটি সংগ্রাহক নিঃসারক ভোল্টেজ নির্ণয় করো সংগ্রাহক নিঃসারক ভোল্টেজ বলতে বোঝাচ্ছে ভিসিই অর্থাৎ এখানে যেহেতু এটা কমন ইমিটার তাহলে ইমিটারটা মাঝখানে থাকবে এ পাশে হচ্ছে কালেক্টর এ পাশে হচ্ছে বেস আর এটা হচ্ছে একটা এনপিএন ট্রানজিস্টর এনপিএন ট্রানজিস্টর তার মানে হচ্ছে এইটা হচ্ছে এন এটা হচ্ছে পি এটা হচ্ছে এন তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বেস বেসের পজিটিভ প্রান্ত এটা এটা পি টাইপের সাথে যুক্ত তার মানে এটা ফরওয়ার্ড ব্যাস এমিটার এর নেগেটিভ প্রান্ত এন এর সাথে যুক্ত রিভার্স ব্যাস সরি এটাও ফরওয়ার্ড ব্যাস আমরা জানি ইমিটার আর ব্যাস সবসময় ফরওয়ার্ড ব্যাসে থাকে আর কালেক্টর হচ্ছে রিভার্স ব্যাসে থাকে তো কালেক্টরের ক্ষেত্রে এখানে যেহেতু পজিটিভ এখানে এন নেগেটিভ টাইপ অর্থাৎ কালেক্টর রিভার্স ব্যাসে অবস্থান করতেছে তো সার্কিটটার চিত্র দেখতে হচ্ছে এরকম যেহেতু কমন ইমিটার ইমিটার হচ্ছে কালেক্টর আর বেস দুইটার মাঝামাঝিতে থাকবে তো আমাদের এখান থেকে ভিসিই বায়াসিং ভোল্টেজ ভিসিই এটার মান বের করতে বলা হয়েছে তাহলে আমরা এই অংশটুকুকে একটা লুপ ধরে আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে চলতরিতে কার সব স্ল পড়েছি তো কার সব স্ল কার সব স্ল দ্বারাই এটা হচ্ছে আমরা সলভ করব অর্থাৎ ভিসিই এর মানটা বের করব বায়াসিং ভোল্টেজ তো এইটা এই অংশটুকু আমরা ধরে নিলাম এই অংশটুকু তাহলে এটাকে একটা লুপ ধরে যদি আমরা করি আর এখানে হচ্ছে ভিসি বের করার জন্য এই লুপটা আমরা যেহেতু এই প্রান্তটা পজিটিভ আছে তাহলে পজিটিভ প্রান্ত থেকে এদিকে যাই তাহলে পজিটিভ প্রান্ত থেকে এদিকে যাচ্ছে লুপ লুপে কাজ করতেছে তারপরে এদিকে আসতেছে বা আমরা এখান থেকেও কিন্তু চাইলে শুরু করতে পারি এখান থেকে যদি শুরু করি বা এই বিন্দু থেকে যদি শুরু করি তাহলে মাইনাস ভিসিসি এর মান হচ্ছে টুয়েলভ ভোল্ট তাহলে মাইনাস টুয়েলভ ভি লেখার দরকার নেই এরপর আমরা এই দিক বরাবর যাচ্ছি তৈরি প্রোফাইল দিক এদিকে এটা হচ্ছে আইসি ওয়ান মিলি এম্পিয়ার মানে কালেক্টরের কারেন্ট আর এটার রোধ দেওয়া আছে ওয়ান কিলো হোম ওয়ান মিলি এম্পিয়ার প্রভাব ওয়ান কিলো হোম হচ্ছে রোধ তাহলে প্রথমে আমরা রোধটা আর কালেক্টর যে প্রভাব দুইটা এককটা চেঞ্জ করি এক কিলো হোম মানে হচ্ছে এক হাজার ওহম আর আইসি এর মান হচ্ছে ওয়ান মিলি অ্যাম্পিয়ার এটাকে আমরা লিখতে পারি টেন ইনভার্স থ্রি অ্যাম্পিয়ার তাহলে এখন আমরা যে এই বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করি বরাবর যেহেতু মাইনাস আগে পড়তেছে তাহলে হচ্ছে মাইনাস টুয়েলভ ভোল্ট মাইনাস টুয়েলভ ভোল্ট এরপর এই বরাবর যাচ্ছে তৈরি প্রোফাইট দিকে প্লাস থেকে মাইনাসের দিকে আইসি এর মান হচ্ছে প্লাস থেকে মাইনাসের দিকে এর জন্য এখানে প্লাস হবে প্লাস ওয়ান ইন্টু টেন ইনভার্স থ্রি আইআর এই অংশটুকুর বিভাব হচ্ছে আই আর 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 এর মান হচ্ছে এক হাজার এরপর এদিকে আসব তাহলে এটা প্লাস থেকে মাইনাসের দিকে যাচ্ছি তাহলে প্লাস ভি সি ই এটি আমাদের বের করতে হবে এটি ইজ ইকুয়াল টু জিরো তাহলে মাইনাস টুয়েলভ ভোল্ট এখানে টেন ইনভার্স থ্রি গুণন এক হাজার দিলে এখানে আসবে হচ্ছে ওয়ান প্লাস ভি সি ই এটা ইজ ইকুয়াল টু জিরো বা ভি সি ই মাইনাস টুয়েলভ প্লাস ওয়ান দিলে হয় মাইনাস ইলেভেন এটা ওই পাশে গিয়ে প্লাস ইলেভেন হয়ে যাবে তাহলে ভিসি এর মান হচ্ছে এলিভেন ভোল্ট প্লাস এলিভেন ভোল্ট তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম যে ট্রানজিস্টরটির সংগ্রাহক নিঃসারক ভোল্টেজ এর মান পেলাম এলিভেন ভোল্ট তা আশা করি ম্যাথটা সবাই বুঝতে পারছেন এটা এই গনম্বর ছিল ঘনম্বর ঘনম্বর কি বলা আছে যে ট্রানজিস্টরটি ভোল্টেজ বিবর্ধক হিসেবে কাজ করে গাণিতিক বিশ্লেষণ করো তো এই ট্রানজিস্টর ভোল্টেজ বিবর্ধক হিসেবে কাজ করে কি না এটা বের করার জন্য আমাদের বের করতে হবে ভোল্টেজ লাভ তার ভিজি ভোল্টেজ লাভ বের করতে হবে তো ভোল্টেজ লাভ ভিজি ইজ ইকুয়াল টু আমরা জানি ভি ইনপুট ওপর হচ্ছে ভি আউটপুট মানে ইনপুটের মধ্যে কতটুকু আউটপুট পাচ্ছে এটাই হচ্ছে ভোল্টেজ লাভ তাহলে ইনপুট ভি ইন এখানে তৈরি প্রভাব প্রবেশ করতেছে হচ্ছে বেইজের তো বেইজের তৈরি প্রভাবের মান আমাদের দেয়া নেই কিন্তু আমরা সেটা বের করতে পারবো আমাদের কি কি দেওয়া আছে 
আমাদের এখানে আইসি এর তৈরির প্রবাহ দেওয়া আছে ওয়ান মিলি এমপিয়ার আর এলেট মান তো দেওয়া আছে আর ইন ইনপুট রোদ দেওয়া আছে অর্থাৎ এটা আর ইনপুট এটার মান দেওয়া আছে দুইশো হোম আইবি এর মান দেওয়া নেই আইবি এর মান দেওয়া নেই কিন্তু আইসি এর মান আমরা জানি ওয়ান মিলি এমপিয়ার আবার আলফার মান দেওয়া আছে আলফার মান দেওয়া আছে জিরো পয়েন্ট নাইন এইট আলফা প্রভাব বিবর্তন গুলোকে এটা ইজি কলটা আমরা কি জানি এটা ইজি কলটা আমরা জানি ওপরে হচ্ছে আইসি নিচে হচ্ছে আইই তাহলে এখান থেকে আমরা আইই বের করতে পারবো আই ইজ ইকুয়াল টু আইসি ডিভাইড আলফা আইসি এর মান হচ্ছে ওয়ান মিলিয়ন পেয়ার আর আলফার মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট নাইন এইট ওয়ান ভাগ জিরো পয়েন্ট নাইন এইট এটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি ওয়ান ভাগ পয়েন্ট নাইন এইট ওয়ান পয়েন্ট জিরো টু ওয়ান পয়েন্ট জিরো টু মিলি এমপিয়ার তাহলে বেইজের প্রভাব এখন আমরা বের করতে পারবো কারণ আই ইজ ইকুয়াল টু আইবি প্লাস আইসি আইই আর আই সি এর মান জানি তাহলে আইপি ইজ ইকুয়াল টু হবে আইই মাইনাস আইসি আই এর মান হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট জিরো টু মাইনাস আইসি এর মান হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট জিরো এত মিলি এম্পিয়ার কিন্তু এটা জিরো পয়েন্ট জিরো টু মিলি এম্পিয়ার পেলাম এই আইবি এর মান আইবি এর মান পেলাম জিরো পয়েন্ট জিরো টু মিলি এম্পিয়ার তাহলে ইনপুট রোদ যান আছে দুইশো হোম ইনপুট তরিত প্রভাব পেলাম জিরো পয়েন্ট জিরো টু মিলি এম্পিয়ার আউটপুট তরিত প্রভাব জানি ওয়ান মিলি এম্পিয়ার আউটপুট ভোল্টেজ সরি রোদ দেওয়া আছে ওয়ান কিলো হোম বা এক হাজার হোম তাহলে এখন আমরা হচ্ছে ভিজি মানে ভোল্টেজ গেইন বা ভোল্টেজ লাভ এটা আমরা পেয়ে করতে পারবো তাহলে ভোল্টেজ লাভ কি হবে ভোল্টেজ লাভ ভি ইজ ইকুয়াল টু নিচে হচ্ছে ভি ইনপুট ওপরে হচ্ছে ভি আউটপুট ইনপুটের ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি আর ইন ইনটু হচ্ছে আই বি ভি ইজ ইকুয়াল টু আই আর এই সূত্র থেকে পেলাম আর ভি আউটপুট হচ্ছে আর এল ইনটু আইসি আর এল এর মান পাওয়া গেছে এক হাজার আর আর ইনপুটের মান পাওয়া গেছে দুইশো আইসি এর মান পাওয়া গেছে ওয়ান মিলি এম্পিয়ার আর আইবি এর মান পাওয়া গেছে জিরো পয়েন্ট জিরো টু মিলি এম্পিয়ার তো মিলি এম্পিয়ার মিলি এম্পিয়ার কাট এক কাটাকাটি ও মহম কাটাকাটি তাহলে এখানে এক হাজার ভাগ দুইশো এটাকে আবার ভাগ দেবো পয়েন্ট জিরো টু দিয়ে তাহলে দুইশো পঞ্চাশ ভোল্ট তাহলে ভোল্টেজ লাভ যেহেতু এক অপেক্ষা বড় মানে দুইশো পঞ্চাশ আসছে ভোল্টেজ লাভ দুইশো পঞ্চাশ আসছে কারণ ভোল্টেজ লাভ ইজ গ্রেটার দেন ওয়ান ভোল্টেজ গেইন ভিজি ইজ গ্রেটার দেন ওয়ান তাই বলা যায় ট্রানজিস্টর টিপি বর্ধক হিসেবে কাজ করবে যদি এক অপেক্ষা ছোট আসতো তাহলে কাজ করতো না তাই বলা যায় ট্রানজিস্টরটি বিবর্ধক হিসেবে কাজ করবে আশা করি ম্যাথটা সবাই বুঝতে পারছেন যদি কোনো সমস্যা থাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আল্লাহ হাফেজ